సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ వేరియస్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళకు కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి అనమాట ఇవన్నీ ప్రివిలేజెస్ వీళ్ళకి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వన్ నాట్ సిక్స్కి వెళ్దాం సో వన్ నాట్ సిక్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో వన్ నాట్ సిక్స్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ వాళ్ళ యొక్క శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ వాళ్ళకి వచ్చే శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటే పార్లమెంట్లో రాజ్యసభ ఎంపీస్కి అండ్ లోక్సభ ఎంపీస్కి వచ్చే శాలరీస్ ఇంకా అలవెన్సెస్ గురించి చెప్తుంది సో డిసైడెడ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ మళ్ళీ ఇది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే పార్లమెంటే డిసైడ్ చేస్తుంది డిసైడెడ్ బై పార్లమెంట్ ఓన్లీ టైమ్ టు టైమ్ సో వీళ్ళకి ఫిక్స్డ్ శాలరీ ఫిక్స్ ఇదే అనే ఉండదు సో దాన్ని చేంజ్ చేసే అధికారం కూడా ఉంటుంది అనమాట సో వీళ్ళకు వచ్చే శాలరీస్ కానీ అలవెన్సెస్ కానీ దీంట్లో మీద డెసిషన్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే పార్లమెంట్కే ఉంటుంది సో అంటే వాళ్ళే ఒక ప్రతిపాదన పెట్టుకొని ఇంత శాలరీ ఉండాలి ఇంత అలవెన్స్ ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది మళ్ళీ దాన్ని టైం టు టైం చేంజ్ చేసే అధికారం కూడా పార్లమెంట్కు ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ స్కెడ్యూల్ టూ మనం స్కెడ్యూల్ టూ చూసినాం వాళ్ళ పా శాలరీస్ అని చెప్పేసి సో స్కెడ్యూల్ టూలో ఇంక్లూడ్ చేద్దాం స్కెడ్యూల్ టెన్లో యాంటీ డిఫెక్షన్ స్కెడ్యూల్ టూలో శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ మెంబర్స్ అనమాట సో వీళ్ళకి ఎంత శాలరీ వస్తుంది ఇంకా వీళ్ళకి వచ్చే ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఎంపీ ల్యాడ్స్ సో వినింటర్ ఎంపీ ల్యాడ్స్ అంటే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ఫండ్ అనమాట సో మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఇస్తారనమాట అంటే ఆయన యొక్క ఏరియా అంటే ఎంపీ అంటే ఆయన పర్టికులర్ ఒక ఏరియాకి ఎంపీ ఉంటాడు కదా సో ఆ ఏరియాని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఆయనకి పార్లమెంట్ కొంత ఫండ్ ఇస్తుంది అనమాట సో అది ఎంత అనేది ఇక్కడ చూద్దాం సో ఎంపీ ల్యాడ్ అంటే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎంపీ అంటే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ఎస్ అంటే స్కీమ్ అనమాట ఇది ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఎంపీ ల్యాడ్స్ అంటే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ సో దీని కింద వీళ్ళకి ఇంతకుముందు సో ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో స్టార్ట్ చేశారు సో అంతకుముందు వరకు లేదు సో నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో స్టార్ట్ చేశారు ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఇవ్వడం అనేది స్టార్టెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ సో అప్పుడు ఎన్ని డబ్బులు ఇస్తుండే వాళ్ళకి ఎంత ఇస్తుండే అంటే వన్ క్రోర్ ఇస్తుండే సో ఒక్కొక్క ఎంపీకి వన్ క్రోర్ ఇస్తుండే సో నవ్ ప్రజెంట్ ఎంత ఉందంటే ఫైవ్ క్రోర్స్ సో ఐదు కోట్లు ఇస్తారనమాట ఇప్పుడు సో సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇంక్రీజ్డే కదా పెరిగింది కదా సో వన్ క్రోర్ నుంచి ఫైవ్ క్రోర్స్ సో ఇంతకుముందు వరకు వన్ క్రోర్ వస్తుండే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఎంపీకి ఎన్ని డబ్బులు ఇస్తారు వాళ్ళ ఏరియా డెవలప్మెంట్ కంటే ఐదు కోట్లు ఇస్తారనమాట సో ఇది పర్ ఇయర్ సంవత్సరానికి ఐదు కోట్ల నిధులను ఇవ్వడం జరుగుతుంది పార్లమెంటు ఒక ఎంపీకి అయితే రాజ్యసభ ఎంపీ కానీ లోక్సభ ఎంపీ కానీ వాళ్ళ ఏరియా డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఆ పర్టికులర్ ఎంపీకి ఐదు కోట్ల డబ్బులు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది స్టార్ట్ చేసింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో సో అంత సో అంతకుముందు వచ్చేసి వాళ్ళకి వన్ క్రోర్ వేస్తుండే కాకపోతే తర్వాత వాళ్ళకి దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేసి అమౌంట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ప్రజెంట్గా కూడా ఒక్కొక్క ఎంపీకి ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ వన్ నాట్ సిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ నాట్ సెవెన్ చూద్దాం సో ఇది ఆర్టికల్స్ ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ ఏముంది సో పార్లమెంట్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ కాబట్టి సో పార్లమెంట్ ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యే ఎంపీస్ గురించే ఉంటుంది రాజ్యసభ గురించి లోక్సభ గురించి స్పీకర్ చైర్మన్ సో ప్రధానమంత్రి అట్లా సో మనం స్టేట్లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు స్టేట్లో సీఎం ఎమ్మెల్సీస్ ఎమ్మెల్యేస్ వీళ్ళ శాలరీస్ వీళ్ళ అలవెన్సెస్ వీళ్ళకు వచ్చే ఫండ్స్ వీళ్ళకు ఉండే ప్రివిలేజెస్ సో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట సేమ్ వీళ్ళకు కూడా సేమ్ ప్రివిలేజెస్ ఇంచుమించు పార్లమెంట్ సభ్యులకు ఏదైతే ఉంటాయో వీళ్ళకు కూడా అవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ అప్లికబుల్ అవుతాయి కూడా ఓకే సో ఇది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వన్ నాట్ సెవెన్ 
సో ఆర్టికల్ వన్ నాట్ సెవెన్లో ఏం డిస్కస్ చేసినామో చూద్దాం విత్ ప్రొవిజన్స్ టు ఇన్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ పాసింగ్ ఆఫ్ బిల్ సో దీంట్లో ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఒక బిల్లు ఎలా పెట్టాలి ఇంట్రడక్షన్ అండ్ పాసింగ్ సో ఒక బిల్లు ఏదైనా పార్లమెంట్లో పెడితే దాన్ని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అండ్ ఎలా పాస్ చేయాలి పాసింగ్ ఆఫ్ బిల్స్ ఇన్ పార్లమెంట్ సో పార్లమెంట్లో ఒక బిల్లుని పాస్ చేయాలి లేకపోతే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఏ ఏ ప్రొసీజర్ అనేది ఫాలో కావాలి వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ అంటే ఒక బిల్లుని పార్లమెంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని పాస్ చేయాలంటే ఏ ఏ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఆ బిల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం సో ఇది కొంచెం ట్రిక్కీ అండ్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది ఏముండదు సో ఏమంటారంటే ఒక బిల్లు ఏదైనా ఒక బిల్లు తీసుకొచ్చింది సపోజ్ విద్యా హక్కు చట్టం అనుకోండి అది లోక్సభ తీసుకొచ్చింది సో దాన్ని ఫస్ట్ లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు సో ఆ బిల్లుని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు లోక్సభలో పాస్ అయింది రాజ్యసభకు వెళ్ళిన తర్వాత పార్లమెంట్ రద్దయింది అప్పుడు దాని పరిస్థితి ఏంది ఆ బిల్లు పరిస్థితి ఏంది అని అడుగుతాడు అంటే సెషన్స్ రద్దయిపోయినాయి ఆ బిల్లు పరిస్థితి అని లేకపోతే ఒక సబ్ ఒక బిల్లు లోక్సభలో పాస్ అయ్యి రాజ్యసభలో పాస్ అయ్యి ప్రెసిడెంట్ ఆమోద ముద్రకు వెళ్ళింది అప్పుడు లోక్సభ రద్దయింది అప్పుడు ఆ బిల్లు పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఆ బిల్లు అలానే కంటిన్యూ అవుతుందా రద్దు అవుతుందా దాని ప్లేస్లో కొత్త బిల్లు తేవాలా ఇట్లా అనమాట ఏదైనా ఒక బిల్లు రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టి అక్కడ పాస్ అయిపోయి లోక్సభలోకి ఎంటర్ అయింది అప్పుడు లోక్సభ సమావేశాలు అయిపోయాయి లేకపోతే లోక్సభ రద్దు అయింది అప్పుడు ఏంటి దాని పరిస్థితి దాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చిన కొత్త లోక్సభ అలానే ఆమోదించాలా లేకపోతే దానికి ఏమైనా మార్పులు చేయాలా సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ ఆర్టికల్లో మొత్తం దీని గురించే చెప్తుంది ఆ బిల్లు పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూస్తాం మనం సో ఎక్సెప్ట్ బిల్స్ ఇన్ ఆర్టికల్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్ట్ బిల్స్ ఇన్ ఆర్టికల్ వన్ నాట్ నైన్ అండ్ వన్ వన్ సెవెన్ అంటే మనీ బిల్లు ఫైనాన్స్ బిల్స్ అనమాట సో షెల్ పాస్ షెల్ పాస్ ఈచ్ హౌస్ అంటే లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ ఈచ్ హౌస్ అండ్ సెంట్ టు ప్రెసిడెంట్ సో ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర కూడా పంపించాలన్నమాట ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ అసెంట్ అంటే ఆమోద ముద్ర సో మనం ఆమోద ముద్ర అని అంటాం తెలుగులో సో ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఏదైనా ఎక్సెప్ట్ బిల్స్ ఇన్ ఆర్టికల్ వన్ నాట్ నైన్ అండ్ వన్ నాట్ సెవెన్ షెల్ పాస్ హీ చౌజ్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ సో ఇవి కాకుండా మిగతా అన్ని బిల్స్ అనమాట ఎక్సెప్ట్ అంటున్నాం ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ అంటే మినహాయింపు మినహాయింపు దేనికి మినహాయింపు ఆర్టికల్ వన్ నాట్ నైన్ ఇంకా వన్ వన్ సెవెన్లో ఉన్న బిల్స్కి మినహాయింపు అనమాట అవి కాకుండా మిగతా బిల్స్ అన్ని ప్రతి హౌస్ వాటిని ఆమోదించాలి అండ్ దాన్ని ఎవరికి పంపించాలి అంటే ప్రెసిడెంట్కి పంపించాలి అంటే ఒక బిల్ అనేది ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండు లోక్సభ నుంచి రాజ్యసభకి వెళ్ళాలి మళ్ళీ రాజ్యసభ నుంచి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అప్పుడే ఏమైతుంది అది బిల్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అది బిల్లే సో రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్రిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటాం యాక్ట్ అంటాం అంటే చట్టం ఎస్ ఓకే సో చట్టం అనేది కావాలంటే ఈ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అన్నమాట లోక్సభలో పాస్ అయ్యి రాజ్యసభలో పాస్ అయ్యి ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్తేనే అది యాక్ట్ చట్టం అవుతుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ అ ప్రొసీజర్ సో దీనికి ఎక్సెప్షన్ అనమాట ఇది ఏది ఎక్సెప్షన్ అంటే ఆర్టికల్ వన్ నాట్ నైన్ అండ్ వన్ నాట్ సెవెన్లో ఉన్న దానికి ఎక్సెప్షన్ ఓకే సో దిస్ వన్ 
నెక్స్టు ఎనీ బిల్ చూడండి ఇప్పుడు చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు ఎనీ బిల్ ఏదైనా బిల్ ఓకే కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ పార్లమెంట్ సో ఏదైనా బిల్లుని మనం పార్లమెంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాం సో ఐదర్ హౌస్ ఐదర్ ఇన్ రాజ్యసభ ఐదర్ ఇన్ లోక్సభ సో ఇట్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసినాం నెక్స్ట్ వెన్ హౌస్ ఈజ్ అడ్జాండ్ అడ్జాండ్ అంటే టెంపరీగా సెషన్స్ అనేది ఆపేయడం జరగడమే అడ్జాండ్ కదా సో హౌస్ అడ్జాండ్ అయితే ద పెండింగ్ బిల్ సో పెండింగ్ బిల్లు పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఒక బిల్లుని తీసుకొచ్చినాం మనము ఆ బిల్లుని సో కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇవి సో బిల్లుకి సంబంధించి ఒక బిల్లుని తీసుకొచ్చి పార్లమెంట్లో ఏదో ఒక హౌస్లో ప్రవేశపెట్టినాం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఏమైందంటే సెషన్స్ అనేది అడ్జాండ్ అయిపోయినాయి అంటే టెంపరీగా ఆగిపోయినాయి అప్పుడు ఆ పెండింగ్ బిల్లు పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ ల్యా ఇట్ డస్ నాట్ ల్యాబ్స్ డస్ నాట్ ల్యాబ్స్ ల్యాబ్స్ అనేది ఇక్కడ పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్లో రద్దు కావడం అనమాట డస్ నాట్ ల్యాబ్స్ ల్యాబ్స్ అంటే రద్దు ఏంటి డస్ నాట్ ల్యాబ్స్ అంటే రద్దు కాదు ఆ పెండింగ్ బిల్ అనేది రద్దు కాదు ల్యాబ్స్ అనేది పార్లమెంట్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్స్ అంటే రద్దు అని ఓకే సో ఆ పెండింగ్ బిల్ పరిస్థితి ఏంటంటే అది రద్దు కాదు అంటే దాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ స్టార్ట్ అయితే కదా అప్పుడు మళ్ళీ ప్రవేశపెట్టి దాని మీద డిస్కషన్ చేసి దాన్ని అది వ్యాలిడ్ అయితే పాస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది ఒకటి సో ఆ బిల్లు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనకి చాలా క్లియర్గా వినాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెన్ టూ హౌజెస్ సో ఆ బిల్లు పరిస్థితే వెన్ టూ హౌజెస్ అంటే రెండు హౌజెస్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ ప్రోరోగ్స్ ప్రోరోగ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ప్రోరోగ్స్ సో పిండింగ్ బిల్ ఏమవుతుంది సో పెండింగ్ బిల్ సేమ్ డస్ నాట్ ల్యాబ్స్ ప్రోరోగ్ అయినా కూడా అది రద్దు కాదు అదే యాక్చువల్లీ వి ల్యాబ్స్ అంటే వీగిపోవడం అంటారు వీగిపోవడం అన్నా కూడా రద్దు కావడమే సో తెలుగులో అచ్చం ఏమంటారు అంటే వీగిపోవడం అంటే ఆ బిల్లు వీగిపోతుందా లేకపోతే అంటే రద్దు కావడమే అని సో ఒకవేళ అడ్జాండ్ అయితే కాదు ప్రోరోగ్ అయితే ఏమవుతుంది ప్రోరోగ్ అంటే లాంగ్ పీరియడ్ అనమాట లాంగ్ పీరియడ్ స్టాప్ అయిపోతాయి సో లాంగ్ పీరియడ్ స్టాప్ అయిపోయినా కూడా ఆ బిల్ అనేది అలానే ఉంటుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చిన లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో అంటే నెక్స్ట్ సెషన్స్లో ప్రవేశపెట్టదు అంటే రాజ్యసభ పర్మనెంట్ హౌస్ కదా సో రాజ్యసభ రద్దు కాదు లోక్సభ అనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఆ పెండింగ్ మీద లోక్సభలనే ఉంటే రాజ్యసభలనే ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని లోక్సభకు పంపించి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఆమోదం తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ రాష్ట్రపతికి పంపించడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఆ బిల్లు వీగిపోదు ప్రోరోగ్ అయినా కూడా వీగిపోదు ఇది ఒక కండిషన్ ఇఫ్ అదే బిల్లు ఇఫ్ బిల్ పెండింగ్ ఇన్ రాజ్యసభ అంటే ఆ బిల్ అనేది ఎక్కడ పెండింగ్ ఉంది రాజ్యసభలో పెండింగ్ ఉంది అండ్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ లోక్సభ అంటే అది రాజ్యసభలోనే ఫస్ట్ ప్రవేశపెట్టారనమాట సో ఆ బిల్లు పెండింగ్ ఇన్ రాజ్యసభ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ లోక్సభ ఇంకా లోక్సభలోకి పెట్టలేదు లోక్సభకి పంపించలేదు దెన్ ఇఫ్ లోక్సభ డిజాల్ ఇఫ్ లోక్సభ డిజాల్ డిజాల్వ్ అంటే రద్దు అయిపోవడం అనమాట లోక్సభ రద్దు అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు పెండింగ్ బిల్ పరిస్థితి ఏంటి అని క్వశ్చన్ అనమాట సో పెండింగ్ బిల్ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ లో పెండింగ్ బిల్ డస్ నాట్ ల్యాబ్స్ ఇక్కడ కూడా ల్యాబ్స్ కాదు డస్ నాట్ 
ల్యాబ్స్ అంటే వీగిపోదు సో చూడండి కండిషన్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది సో అడ్జాండ్ అయినప్పుడు పీగిపోదు ప్రోరోగ్ అయినప్పుడు పీగిపోదు ఒక బిల్లు రాజ్యసభలో పెండింగ్ ఉండి లోక్సభలో ఇంకా ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు లోక్సభ డిజాల్వ్ రద్దయిపోయింది డిజాల్వ్ అంటే ఇక్కడ రద్దు లోక్సభ కొన్ని రద్దయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ పెండింగ్ బిల్లు ల్యాబ్స్ కాదు అంటే వీగిపోదు అని చెప్పేసి చెప్తాను నెక్స్ట్ అదే బిల్లుని ఇఫ్ పాస్డ్ బై రాజ్యసభ అంటే ఆ బిల్లుని రాజ్యసభ పాస్ చేసింది అనమాట పాస్డ్ బై రాజ్యసభ బట్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ లోక్సభ సో ఇప్పుడు లోక్సభ డిజాల్వ్ అయితే కూడా ఆ పెండింగ్ బిల్ అనేది డస్ నాట్ ల్యాబ్స్ అది వీగిపోదు అంటే రాజ్యసభ పాస్ చేసింది ఇంకా ఆ బిల్లుని లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు అంత లోపలనే రా లోక్సభ అనేది డిజాల్వ్ అయిపోయింది రద్దయిపోయింది అయితే ఆ బిల్లు ఏమవుతుంది అంటే ఆ బిల్లు రద్దు కాదు వీగిపోదు అంటే అలానే ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వెన్ పెండింగ్ బిల్ వెన్ పెండింగ్ బిల్ వెన్ పెండింగ్ బిల్ కాదు బిల్ ఈస్ పెండింగ్ బిల్ ఈస్ పెండింగ్ ఇన్ లోక్సభ ఆ బిల్లు లోక్సభలో పెండింగ్ ఉందన్నమాట పెండింగ్ ఇన్ లోక్సభ లేకపోతే పాస్డ్ బై లోక్సభ సో పెండింగ్ ఉన్న లోక్సభలో లేకపోతే లోక్సభ పాస్ చేసిన ఆ పర్టికులర్ బిల్లుని బట్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ రాజ్యసభ అంటే రాజ్యసభలో పెట్టలేదు అనమాట రాజ్యసభలో ఇంకా ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు ఆ బిల్లుని ఒకవేళ పెండింగ్ ఉన్నా లోక్సభలో లేకపోతే లోక్సభ పాస్ చేసినా కూడా రాజ్యసభలో పెట్టలేదు అప్పుడు లేకపోతే ఇంట్ర నాట్ ఇంట్రడ్యూస్ లేకపోతే పాస్డ్ బై రాజ్యసభ లేకపోతే ఆ బిల్లుని ఆల్రెడీ రాజ్యసభ పాస్ చేసింది సో ఇట్లాంటి టైంలో ఇఫ్ లోక్సభ డిజాల్ సో లోక్సభ రద్దు అయితే పెండింగ్ బిల్ ఏమవుతుంది ద బిల్ షల్ ల్యాబ్స్ సో ఈ కండిషన్లో మాత్రం ఆ బిల్ అనేది వీగిపోవడం జరుగుతుంది సో ల్యాబ్స్ అంటే వీగిపోతుంది ఎస్ ఈ యొక్క కండిషన్లో మాత్రమే అది వీగిపోతుంది అనమాట సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కండిషను సో కొంచెం కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అర్థం చాలా ఈజీ కాకపోతే కన్ఫ్యూజింగ్ చేస్తారు అనమాట సో మనకు క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు ఒక ప ఒక బిల్లు లోక్సభలో పాస్ అయింది రాజ్యసభలో ఇంకా ఇంట్రడ్యూస్ కాలేదు అంతలోనే లా లోక్సభ డిజాల్వ్ అయిపోయింది అప్పుడు బిల్లు పరిస్థితి ఏంటి సో ఇట్లా వస్తాయి అనమాట ఆప్షన్స్ త్రూ వస్తాయి సో ఇక్కడ ఒక్కటి మాత్రమే ల్యాబ్స్ అవుతుంది ఇఫ్ ఎ బిల్ ఈజ్ పెండింగ్ ఇన్ లోక్సభ లేకపోతే పాస్ అయింది లోక్సభలో అది పెండింగ్ ఉంది లేకపోతే పాస్ అయింది కానీ రాజ్యసభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు లేకపోతే రాజ్యసభలో పాస్ అయింది అప్పుడు లోక్సభ డిజాల్వ్ అయితే మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ బిల్ అనేది వీగిపోవడం జరుగుతుంది మిగతా అన్ని కండిషన్స్లో పాస్ అవుతుంది ఓకే సో ఇదొక్క కండిషన్లో మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ బిల్ అనేది వీగిపోతుంది అండ్ ఎక్సెప్షన్ మినహాయింపు ఎవరికి ఆర్టికల్ వన్ నాట్ నైన్ వన్ వన్ సెవెన్ అంటే ఇది మనీ బిల్లు బడ్జెట్ అనమాట ఫైనాన్స్ బిల్కి సంబంధించి ఇవి తప్ప మిగతా అన్నిటికీ రెండు హౌసెస్ పాస్ చేయాలి అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆమోద ముద్ర పొందాలి అనమాట సో ఇది బిల్లుకి సంబంధించి సో కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి సో క్వశ్చన్స్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా చదివి ఆన్సర్ చేయాలి సో ఇది వన్ సంబంధించి